薩摩藩独自の途上制度が生まれた歴史的背景とは九州全土を手にする勢いだった薩摩の島津氏は豊臣秀吉の九州平定で敗れ領地を大幅に削減されましたが武士の数は減らしませんでしたこのため武士の割合が全人口の4分の1ほどと高くなりました本城である鹿児島城の城下に武士を収出できず各地の山城の周辺に武家屋敷軍、麓を作り数十人から数千人を配置しましたこうして各地に武士団の集中地が存在する薩摩藩独自の途上制度が生まれたのです後に戸様の島付けは薩摩、大隅、旧河を家康から安堵されました山田将軍の物語カエルと針のお吸い物朝鮮の駅、省内の乱関ヶ原の戦いに奮戦した武将としてその名を広く知られていた山田将軍が、寛永6年、1629年、51歳で、福山から第三代地頭として、泉へ着任しました。泉州は歓迎会を開き、いざ宴会が始まり、出されたお吸い物の蓋を開けると、そこにはカエルが一匹入っていました。新しく来た地頭を小馬鹿にして困らせてやろうと泉州がいたずらをしたのです。しかし、将軍は何も言わずにそれを食べてしまいました。泉州は驚きました。それからしばらく後、今度は歓迎会のお礼にと、将軍が宴会を開きました。カエルのことがあったので、泉州はドキドキしていました。出されたお吸い物の蓋を開けてみると、中には針が一本沈めてありました。将軍は、人は外見ではない、見た目が嫌なだけのカエルは食べることができるが、針は飲み込むことができない、小さい針と同じで、人間も見た目だけでは判断できないのだ、ということを泉州に伝えるために用意したのでした。ふもとは、白洲大地の端にある山城跡と、近くを流れる川に挟まれた、防御に適した場所に多く作られ、その数は、江戸時代末の薩摩藩領内には120箇所もありました。ふもとの中心には、狩屋と呼ばれた役所や、資料の場合は領主の屋敷がありました。その周囲を馬場と呼ばれる何本かの広い道と、人が歩ける程度の狭い道とで待ち割りされ、その間に、武家屋敷がそれぞれ隣接するように配置されました。
メチル水銀で汚染されている魚や貝を知らずに食べた人がたくさん病気になり始めました。